l'héritière du trône néerlandais est entrée dans l'histoire en devenant le premier membre de sa famille à refuser de réclamer un salaire et une allocation financée par l'État pour le moment. La princesse Katharina Amalia, la princesse d'Orange, a décidé de renoncer à son droit à un revenu annuel de 1,4 million de livres sterling, 1,6 million d'euros, alors qu'elle ne fait rien en retour. L'héritier du trône néerlandais a annoncé sa décision dans une lettre manuscrite au premier ministre néerlandais, Mark Rutte. La lettre, publiée par le radiodiffuseur public néerlandais No, disait, le 7 décembre 2021, j'aurai 18 ans et, conformément à la loi, je recevrai une allocation. Je trouve cela inconfortable tant que je ne fais rien en retour, et alors que d'autres étudiants ont beaucoup plus de mal, surtout en cette période de coronavirus. La princesse Amalia a récemment terminé ses examens d'enseignement secondaire au Christolog Gymnasium Sorgfleet, un événement qu'elle a célébré en faisant voler son sac à dos depuis le mât du palais de la Maison Royale à côté du drapeau néerlandais. Dans un clip partagé par la page Instagram officielle de la famille royale néerlandaise, on peut voir le jeune héritier hisser le drapeau et le sac à dos. Commentant la bonne nouvelle, elle a déclaré, je viens de recevoir un appel avec la nouvelle que Jay transmise. Je tiens à féliciter tous les autres diplômés et à souhaiter bonne chance aux autres étudiants pour tout rattrapage au cours de la deuxième période. Comme annoncé lors de la fête du roi en avril, elle va désormais prendre une année sabbatique avant d'aller à l'université. Alors qu'elle était étudiante, l'héritière du trône a déclaré qu'elle rembourserait les 213 000 livres, 300 000 euros, de revenus annuels auxquels elle avait droit. Elle a ajouté qu'elle ne réclamerait pas 1,12 million de livres sterling, 1,3 million d'euros, de dépenses jusqu'à ce que j'encours des coûts élevés dans mon rôle de princesse d'orange. La décision de la princesse Amalia est entrée dans l'histoire royale des Pays-Bas car, selon nous, elle est le premier membre de sa famille à refuser de réclamer son salaire et ses allocations de dépenses non imposables. La nouvelle que le jeune de 17 ans aurait bientôt droit à un salaire alléchant a été partagée en septembre 2020, lorsque le gouvernement néerlandais a approuvé un budget royal de 40,78 millions de livres sterling, 47,5 millions d'euros pour 2021. Cette somme n'incluait pas les frais d'entretien du palais ni les visites d'État. Selon le budget, le roi Willem Alexander recevra un salaire de 856 852 livres, 998 000 euros, et 4,38 millions de livres sterling, 5,1 millions d'euros, de dépenses officielles. Son épouse, la reine Maxima, a reçu 940 000 livres, 1,1 million d'euros, tandis que l'ancienne reine Béatrix doit recevoir 1,46 million de livres sterling, 1,7 million d'euros. La famille royale néerlandaise a été impliquée dans quelques controverses l'année dernière. À la fin de l'été 2020, le roi et la reine ont été photographiés avec un propriétaire de restaurant grec sur l'île de Milos sans porter de masque ni respecter les règles de distanciation sociale, exigence que les citoyens néerlandais devaient respecter aux Pays-Bas à l'époque. En octobre, la famille royale néerlandaise a décidé de se rendre en Grèce pour des vacances après que le gouvernement de M. Ruth ait déclaré un verrouillage partiel pour réduire le nombre d'infections au Covid-19. À la suite de l'indignation publique, le roi Willem Alexander et la reine Maxima sont rentrés en hâte dans leur pays et ont présenté des excuses télévisées. La princesse Amalia a récemment été félicitée par sa mère. Dans une interview publiée à l'occasion du 50e anniversaire de la reine, Maxima a déclaré « Je ne la vois pas comme la future reine. Je la vois toujours comme mon petit bébé. Elle va très bien. » Elle est très responsable. Elle se rend compte de ce que sera son avenir mais le gère très bien. Elle prend son temps et c'est un être humain merveilleux. 